이 단어는 어려운 단어가 아닙니다. Now this word is not a very difficult word. 예, 사도행전 1장 1절, 3절, 8절입니다. This actually signifies Acts chapter 1 verse 1, 3 and 8. 이 여정을 가야 되는 겁니다. And this is the journey that we must take. 그러면 어, 25 응답이 오게 됩니다. Then the answer of 25 hours will come. 예, 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. Christ, the kingdom of God, and the only the Holy Spirit. 이제 교회들이 이걸 만들어야 되는데 관심이 없어요. Now this is the thing that the church has made, has to make, and yet they have no interest in it. 별로 중요하다고 안본 거죠. And they don't think that it's important. 그래서 미국 교회는 문을 닫기 시작하고 유, 유럽 교회는 완전히 닫은 겁니다. And that's why we see that the doors of the churches in America closing, and also the doors in, in Europe already closed. 좀 심각합니다. 그러니까 여러분 자녀들 그 미국이나 유럽 유학 보낼 때 특별 훈련 안 시키면 안 보내는 게 낫습니다. And so without giving that special training to your children before sending them abroad to America or Europe, it's better off that you don't send them. 예, 거의 다가 마약을 하기 때문에 안 하면 바보가 되는 거예요. So many of them abuse and use drugs, and so if they don't, they become very foolish. 자, 그거를 3년 내지 몇 년을 붙 And it's really hard for them to not do that for, let's say, three or more years. Ah, 그 마약을 하고 난 뒤에 뭐 난잡한 행동은 뒤에 그 말할 필요도 없고, 미국에 있는 어른들이 그렇지 않았는데, 근데 미국에는 더 맞다는 거예요. And we don't even have to speak about the aftermath of after using drugs. That's something else. But a lot of the adults in America say that it's not true, and yet it was the remnants who confirmed that it is true. 우리가 딴거 바꿀 거 없습니다. 그리스도란 단어로. 삼위일체 성삼위 하나님이 내 속에 임한다니까요. So there's nothing else. It's through this word Christ that the triune God is within me. That's all we have to pray for. 하나님의 나라의 이름 뭔가니까 보좌의 축복이 내게 임할 때 나라라고 하는 거예요. What are the things pertaining to the kingdom of God? It's when the power of the throne comes upon me. We call that the kingdom of God coming upon me. 이게 기도인데. 이것보다 더 중요한 게 어디 있습니까? That is prayer, and there's no other prayer that's more important. 하나님의 나라 임하니까 나에게는 드디어 시공간 초월하고 이 삼칠에 응답이 온다 이 말이에요. And because God's kingdom comes upon me, then the power to transcend time and space and the the answers of two, three, seven comes upon me. 너무 중요한 것은 이게 나의 생명 속에 근본적으로 임해야 되는 거예요. Then also Genesis chapter one twenty seven, it has to come upon me fundamentally in my soul. This is what prayer is. This is worship. 그때 나의 영혼 속에 이미 살리는 겁니다. And then this comes upon my soul, and I'm able to stay safe from others. 인생 삶 속에 들어와요. And then in Genesis chapter two eighteen, it comes upon my life. 이게 보좌의 축복 아홉 가지. That is the nine blessings of the Lord. 그래서 삼구 삼이라고 한 거예요. And that's why we call it three nine three. 그래 이걸로 끝나는 게 아닙니다. And it doesn't just end here. 이렇게 되어지니까. 나와 교회와 내업 현장에 전무 후무한 축복이 오는 거예요. When this takes place, we see the unprecedented, never repeated answers that comes upon my life, my church, my fields, and my occupation. 이게 아홉 가지라 그 말이에요. This is the nine things. 그럼 오직 성령 충만 받으니까 어떤 일이 벌어집니까? Then what takes place because I'm only filled with the Holy Spirit. 오직 성령의 삼 시대가 열리는 거예요. We see that the three ages start to open. 과거, 오늘, 미래. Past, present, and today. 자 이거를 렘넌트에게 준비시켜 내보내야지 아무 교회도 안 해요. Also the future, and with this, we have to equip our remnants with this, and then send them out. But nobody is doing this. 아뭐 네가 맞다, 내가 맞다. 이거 생명 걸고 싸우는데 이거 찾는 데는 도저히 관심이 없. They instead stake their lives on finding out who's wrong and who's right, but they don't do this. They don't have no interest in this. 울산에 교회 건축하거든. 금토일 시대 해봐야 토토일 아니겠습니까? 그 시대 열어서 아이들에게 본격적인 훈련을 시켜야 됩니다. Once the church construction is complete in Ulsan, may you really go full scale in the opening of the three-day weekend for the remnants. 그 삼단체와 무속인들과 이 지금 막 이상한 운동 사람들 뭐 하는가를 보여줘야 돼요. 그럼 금방 깨달아요. 아 그렇구나. You really have to show them what the three organizations and the age of shamanism is doing, and really allow them to realize this and see. 
렘넌더들은 생전에 기도 안 하는데 모슬렘은 길 가다가도 기도해요. 다섯 번씩 해요. Remnants, they don't pray at all and yet the Muslims even on the streets five times a day they stop and pray. 그런 광경을 아이들 보여 줘야 됩니다. 그 우리 성경에 진짜 답이 있는데 안 하고 있어요. Our remnants must be able to see all those things and all the answers shown in the Bible and yet they have no interest in it. 그럼 영적 문제 오면 그때 순환 좀뭐 뭐. 빨리 또안 난다고 하지. 오래됐는데. It's only when spiritual problems comes that they try to do something, but answers don't come quickly, and they complain about that. 영적 문제는 가문을 타고 이리 왔는데 그걸 갖다 갑자기 안 된다. 갑자기 될수 되는 그게 가짜지요. How can that be solved quickly when some spiritual problems come down from the family line? It can't take place that quickly. 꼭 하셔야 됩니다. We really have to do this. 특히 우리 렘넌더들은 그냥 내 보내면 안 돼요 이제. Especially our remnants, we cannot just simply send them out. 그래 교회 건축을 그거 놓고 기도하라 그세 가지 뜰이 반드시 기도하라. And so the church construction may pray with that to really fully equip this church with the twenty-four hours. 다민족이 와서 쉴수 있는 교회. A church where the multi-ethnic can come and truly worship. 예배도 중요하지만 그들이 심터가 되고. 내집 같아야 돼. Of course they should come here and worship, but the church has to be so peaceful and so relaxing that it's like their home. 나는 그한 분은 해운대 잠깐 이게 뭐그 멀리를 갔어요. There's this one time I had something to do, so I had to go to the Heunde region. 다민족들이 왔다 갔다 가는 겁니다. And I saw so many multi-ethnic. 자꾸 돌아다녀요. They're all here and there. 관심이 가는 왜저 사람 돌아 왜냐 아까 봤는데 또 봤어 또 가는 사람이 돌아가는 거예요. 지금은 안 겠지만 꽤 오래 전에요. 나중에 알았어. 그날이 설날이라. 식당 문을 닫아놓은 거예요. 그이 사람들이 식당 찾아다니는 거예요. 안 됐더라고요. 그러면 우리 렘넌더 가운데서도 TCK 가운데서도 한국에 혼자 와 있는 아들이 명지를 어떻게 할 겁니까? Then how about our remnants from overseas or TCKs who are alone in Korea during these holidays? 그 아이들에게 조금만 붙들어줘도 진짜 속에 있는 게 치유된다니까. Even if you just care for them a little bit, then these things inside of them can truly be healed. 속에 있는 게 치유 안 되면요. 매일 그냥 포장하는 것 같아요. When these inner things inside are are not healed, they're just packaging. 그래 이걸 여러분이 한다고 마음 굳게 잡으면 하나님은 건축에 축복하시고 여러분 경에 축복하실 수밖에 없어요. Really this, no 아니 church. 우리라도 그래 안 계세요. 누가 저 사람이 나에게 중요한 일을 도와주면 내가 빚을 내서라도 그 사람 오늘로 갚잖아요. 그렇잖아요. If somebody does something very important for me, then even if I have to take out a debt, I really want to help them. I want to repay that grace. 아, 나에게 아무 이유도 없고 나에게 손해를 주는 사람에게 내가 뭐 때문에 그 사람들 빈대감 도와줌? 그건 없죠. But without any kind of reason at all, why would I put it to my loss and put out a debt to help this person? 그래서 조금만 아침에 우리 렘넌더들은 가르쳐야 돼요. 이 조금만 기도해도 변화를 나. So just a little bit, we have to teach our remnants that even if we just do this a little bit in the mornings, change will take place. 아침에 뭐 우리가 눈을 뜨면 생각나는 게 있잖아요. When you wake up in the morning, there's something that you think of. 그거 그냥 기도하는 겁니다. Just pray with that. 렘도 그렇게 가르치면 쉬워요. 아침도 막 이렇게 눈 뜨는 게 아침이지 그냥 기도하는 겁니다. Teach that to our remnants in a very simple way. When you wake up in the morning and you think of something, put that into prayer. 그래서 이 아이들이 나중에 성전 건축하고 난데 성전에 모였을 때는 본격적인 걸 이제 훈련 시키는 말이에요. And as after when the church construction is completed, when they come to the church, that's when full skill training begins. 뭐 낮에는 여러 가지 만남이 일어나잖아요. Then in the afternoons we have all kinds of meetings. 그 기도로 바꾸는 겁니다. And you change that into prayer. 그러고 이제는 뭐 잠잘 때 혼자 있으면 밤이잖아요. And when you're by yourself about to sleep, it's night. 이럴 때는 메시지 붙잡고 집중하는 겁니다. That's when you truly concentrate in prayer, holding onto God's word. 이게 한 번은 별거인 것처럼 보이지만은 이게 계속될 때 어떤 일이 벌어지요 Now it may seem like nothing when you do this once, but if this continues on, what kind of works will take place? 이런 일이 벌어져요. What kind of works? These type of works will take place. 그래서 여러분은 우리 렘넌트는 전도자입니다. So all of you and all of our remnant, you are the evangelist. 그래서 이 그리스도라고 하는 오직 속에 있는 겁니다. And that's why you're inside, the only in Christ. 처음에는 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 
나중에는 이 응답이 와요. Like on, 네, 하나님의 나라 이게 조금만 기도해 버리면 다라산이 못 받는 응답 유일성 응답이 와요. God, bit, yes, 성령 충만은 체험보다 더 중요한 게 재창조 응답이 와요. And what's more important than the experience of the filling of the Holy Spirit is the power and the answer of recreation. 저는 어릴 때 체험 많이 나무 응답 못 받아서 많이 봤어. 체험을 왜 합니까? When I was young, I've seen so many people had so many different experiences, but no answer. 그걸 먼저 신비주의라고 하는데 신비한 하나님의 능력 믿지만은 신비주의잖아요. 맨날 어디만 어, 일도 안 하고 맨날 그런 사람 있어요. And then they fall into unhealthy mysticism. And of course, God's a mystical being, so we have to believe. But but if we cannot go into an unhealthy way. 내고 네, 그 어릴 때 우리 마을에는 집사님 한 분이 새벽 기도 가가지고 기도 시작해갖고 말해요. 지원차만 불붙어가지고 아침 열 시까지 기도해. A long time ago, when I was little in my village, there was this one deacon who came to our early morning prayer, and then she'll just pray until about 10 o'clock in the morning. 그 남편이 기다려, 기다려다가 아이들 학교 가고 회사 가야지요. 기다리다 기다리다 이사람 너무 열받아 회사를 안간 거요. And so one day the husband was so angry because she would never come home to fix breakfast or send off the kids to school, and he had to go to work. And so one day he didn't go to work. 억지로 말린데 이 사람 너무 화가 나가면 부인을 반 죽이려는 거예요. And so he wanted to beat her to death. 애들 학교 가야 되잖아요. Why? Because the, his children had to go to school. 그러니까 이 사람이랑 예수인데 이상하다. 예수님 사람 그런 거 아니잖아요. And he thought to himself and told her, you know, be believers. 예수님 사람 이런 축복 받는 거지. 이래가지고는 사람 살리는 건데요. Believers of Jesus should receive these blessings. 그 사람 이제 뭣도 모르 지금 자기 마누라 한번 찾아보고 아, 뭐 예수님 것도 진짜 이상하다. 뭐 이런 식으로 계속 말을. And but only looking at his wife who was so strange, he would go around saying Christians are so you know strange and weird. 아까 얘기한 대로 우리의 기도는 이거란 말이에요. Just as I said prior, um, prayer. 방거 기도 아닙니다. There's no other prayer that we need to take. 성삼위 하나님께서 나에게 역사에 나는 거예요. It is the triune God working upon me. That's the prayer that I give. 그리고 보좌의 능력이 내게 임하는 겁니다. And then the, the power of the throne coming upon me. This is what prayer is. 그러면 이제 전달해야 될 거니까 그러니까 삼 시대란 답이 나오는 거예요. 이게 기도입니다. We have to transmit this, and that's why we see the opening of the three ages. 전도자는 이 속에 있는 것이고 기도는 이겁니다. Now the evangelist must stay in here, and this is what prayer is. 그러면 에, 중요한 응답이 오게 되죠. If that's so, then important answers will come to us. 어떤 중요한 이 아주 중요한 눈이 열립니다. And then your important eyes to see will open. 그첫 번째가 뭔가 하니까 내가 하나님의 시간표 속에 딱 있게 돼요. It's the eyes to be able to see and be within God's time schedule. 이거보다 더 중요해요. There's no, nothing else that's 그래서 성경에 오순절 날이 이미 이름해요. And so we see in the Bible that on the day of Pentecost. 자, 로마나 좋습니까? 이 기도 계속하면 건강도 생기지. 하나님의 시간 속에 있게 되지. How great is this? When you pray for this, your health is restored. You're within God's time schedule. 자, 이 기도 계속 누리고 있으면은 행복해지지. 얼마나 좋습니까? And when you're constantly inside this prayer, you're always happy. 힘들 것도 없어요. There's nothing that can make you. 어차피 눈뜨가 고민하는 것보다 기도 아니 나잖아요. And even if you just wake up in the morning, open your eyes. It's better to pray than worry. 어차피 밤새 테레보다 자는 거 하고 기도 좀 하고 자는 게 훨씬 낫잖아요. It's better off that you sleep after you pray a bit rather than sleeping after watching TV for hours. 아니 렘런트가 생기는 기도 나누고 밤새 게임하다 자는 거 하고 기도 잠깐 하고 우는 게 낫습니까? What's better for a remnant to play a video games all night long and then going to sleep or praying? 이 쉬운 걸 아니에요. But this simple thing, people do not. 이 행복한 거를 안 한다니까. This joyful act, people do not enjoy. 그것도 예수님이 지나가면 센 얘기면 우리가 뭐 대충 들으면 되는데 모아놓고 사십 일 동안 애타게 얘기해야 돼. Also, if Jesus said these things in passing, then maybe we could have taken it lightly. But Jesus spoke about this for forty days, for days. 저는 얘기도 합니다. And then that's all he. 그런 메시지도 쓰고 전도 문제 다 되잖아요. The messages are applied, then doors of evangelism starts to open. It's so great. 아무리 이름을 훌륭해도 소용 없습니다. 하나님 주관표가 안 맞는데 뭐. No, no matter how renowned you may be, it doesn't matter because you don't fit with God's time. 바리새인들요 모든 율법 다 지켰습니다. And all these Pharisees, they kept all the laws. 하나님하고 상관없어요. But yet they had nothing to do with God. 그러니까 후대들이 죽는 거예요. And 
오늘 후대 살려야 됩니다. 지금 여러분이 고생한다 기다 그 고생도 아니에요. 여러분의 성중근 주께서 막 기도 모는데 이보다 더큰 축복이 없어요. 그냥 성전 지으면 안 돼요. 세 가지 뜰이 있는 성전. Don't just construct a church. Construct a church with three courtyards. That must absolutely be. 하나님이 응답 안 하실 수가 없죠. Then God is compelled to answer your prayers. 그러면 어디 어떤 눈이 열립니까? Then finally, what eyes open? 보좌의 축복이 임하니까 하나님이 나와 함께 하시고 임마누엘 원내서가 딱 보인다니까. Because the blessing of the Lord is upon you, you're able to see that the Emmanuel is with you, and we. 우리가 보이는 분들은 무조건 하셔야 돼요. And so if you do not see this, you have to pray. 왜 기중한 여러분이 당할 겁니까? 그렇죠. 아니, 세상에서 제일 구원받고 세상 살이 될 중요한 여러분이 뭐 때문에 하나님 주신 거안 하고 세상 사람이 준거 합니까? 말이 안 되잖아요. 그래서 오직 유일성 재창조가 시스템이 딱 만들어지는 거예요. 이게 보인다니까 오직 유일성 재창조 답은 다 알아요. 아니까 이게 시스템이 탁 되지네요. 이때부터 되지는 드디어 뭡니까? 어디에 있어도 그냥 기도가 돼. 자, 그래 됩니다. 우리 렘트 어디 가도 그냥 기도하는 겁니다. 얘들 표 없이. 이게 중요합니다. 우리 렘트 어려운 데 가서 거기서도 기도하는 거예요. 저 외국 가도 아무 도와주는 사람 없는데 기도하는 거예요. 그걸 보고 24라고. 그럼 반드시 뭐가 옵니까? 25 영원히 오는 거예요. 꼭 이렇게 만들어져야 되고 이거 가르치는 성전을 지어야 돼요. We really have to have this happen, and we have to build a church that will teach this to them. 그러면 어떻게 됩니까? If so, what will happen? 드디어 이 삼칠 나라 살리는 자리에 있게 됩니다. Finally, you come to the place and the seat to save. 그리고 우리 렘넌트도 흩어진 모든 곳에는 그들을 치유하게 됩니다. In all the places where remnants are scattered, they will be able to heal. 나이는 어리지만은. 영적으로 서밋될 수가 있어요. 이거 아닙니까? 우리 렘런트들이 흔들릴 필요 없어요. 여러분 가도 여러분 위치가 없어도 영적으로 먼저 서밋이 딱 될수있어 보디발의 집에서 제일 계급 낮은 사람이 요셉인데 그 집에서 영적으로 가장 위에 있는 사람 누구냐 요셉이었어. 그걸 보디반이 알았잖아요. 보디반이 알았고 이야 정말 여호와께서 너와 함께 하시는구나. 이러면 돼요. 우리 렘을 쳐다보고 이야 진짜 이 하나님이 너와 함께 하시는구나. 이러면 된다니까요. 나중에는 이렇게 말했잖아요. Later on, he said, "아니 여호와께서 범사에 너와 함께하고." It seems that the Lord is always with you. 그럼 그냥 네 너희 하지 말고 우리 집을 책임져라. So don't be my slave. 가정 총무식이잖아요. Take care of my family and my home. 요셉은 이 축복을 누리기 때문에 누명 써도 막 가세요. 그 하나님 계획이 있는 줄 아니까. And because Joseph was enjoying all these blessings, even after he was falsely accused, he followed because he trusted in God's will. 보디발의 집에 아무리 잘했어도요. 가정 총무밖에 안 돼. And no matter how well he might have done in Potiphar's house, he's only going to be one of the leaders of the households. 보디발의 집을 나오는 게 한뜻이야. And it was God's will for him to leave Potiphar's house. 어디로 가느냐가 중요합니다. And where he was going is very important. 하나님은 왕을 섬기는 정치인에게로 인도한 겁니다. God led him to the seat of politics 그렇죠. to really help the king. 그 왕이 요셉을 보고 한 얘기죠. And these are the words that that king said to Joseph. Yeah, 나는 이렇게 여호와의 신에 감동된 사람을 본 적이 없다. I've never seen anyone so moved by the spirit of God like you. 그뭐 다른 사람 추천할 때 왕이 허가하잖아요. 왕이 추천해. 네가 총리하는 게 어떻게 냐 And most of the time, people recommend others, and then that's when the king agrees. But it was the king who recommended him. 우리가 그런 무슨 특별한 걸 하겠다는 건 아닙니다. 하나님 주시면 하지만은 우리 렘런트들이 어디가 있어도 
괜찮아야 돼요. And of course, if God allows 그렇죠. these positions, we'll do it. But we're not asking to be in these special positions. 그 훈련을 시기자는 겁니다. So we're saying, 검토 시대 열어서. Let's raise up the three-day weekend era and really raise our remnant. 울산서 제대로 안 하세요. And so Ursa may do this. 딴거 기조한 거 없어요. There's no more anything in Bogor. 뭐가 기조합니까? 딴거다 다 헛소리입니다. Everything else. 옳은 말도 헛소리예요. Even the correct things. The 하나님이 원하시는 거이 세상에 가장 필요한 거 해야지. 그거 다 놔두고 아무리 옳은 말 해본들 그게 무슨 말이 됩니까? Instead, we have to do the things that God desires for His will, not just hold on to the things of this world and the, the correct words of this world. 그래서 이 축복이 각인되진단 말이에요. It's that these blessings are imprinted in them. At a young age, 어릴 때 각인되면 없어지지도 않아요. And when it's imprinted at a young age, it doesn't even disappear. 그러면 이 여정을 가게 됩니다. Then you're able to embark in this journey. 꼭 필요한 하나님 여정 가게 되는데 딱 하나로 나오죠. You're able to take on this important journey, and we see one thing. 아 아무도 도와주지 않고 아무것도 없는데 가서. Nobody is helping you, and they have nothing in their possession, and yet they're able to save everything. That is the remnant. 그럼 뭐 굳이 응답 안 하도 돼요 이 축복 누리고 있어. If you're just enjoying these blessings, you don't even need other answers. 어떤 일본에 살고 있는 한국 여자가 참 괜찮은 사람이에요. Now this one very good Korean lady was living in Japan. 그리 사람이 이제 그뭐 재산 많은 사람하고 결혼한 거요. And she got married to a very wealthy man. 근데 일본은 또 법이 희한하더만요. 그 결혼한다고 해서 되는 게 아니고 법에 재산을 주는 부인이고 안 주는 이게 법이 있더라고요. And there's a peculiar um, law in Japan. Just because you get married to each other. 그 재산을 안 주는 부인으로. And he got married to this woman, and he agreed to not give his inheritance or his wealth. 근데 이 사람이 너무 괜찮은 사람. But she was a woman of such good character. 나는 당신을 만난 것이 너무 감사하다. She said, "I'm so thankful that I met you." 당신 때문에 내가 복음을 듣고 교회 다니게 되었어. The reason is because I threw you. I was able to meet the gospel, and I was able to meet God. 나는 이 자체가 너무 감사해. Just this in itself, I'm so thankful for. 그 사장과 그 아들들이 있을 거 아니요. 감동받은 거요. Now this this um this owner or the CEO and his uh, sons, they were so touched by her. 한국 사람 이 사람 처음 봤다. He said, I met this Korean woman. 다 아들 먼저 이걸 노리잖아요. 사람들이 이익 보려고. I've never met a person like you, but a lot of times they're looking for something to gain. 제가 이 얘기를 왜 하느냐? 우리는 응답 없고 이익 없어도 괜찮아요. Why am I saying this? Even 그렇죠? if we don't have anything to gain, it's okay. 이 자체가 응답인데 뭐 누리고 있으면 되게 돼 있잖아요. Why? Because this in itself is an answer. 그러니 보디발 어저 사드락 메사 아벤노 오늘 불 가운데 들어갔을 때 죽어도 괜찮다 이런 나오잖아요. And that's why we see that Shadrach, Meshach, and Abednego. 이긴 자 몸말리는 겁니다. 다니엘, 에스더 다 똑같은 말이었어요. And even Daniel and Esther, they said. 아 우리는 사자굴에 들어가도 괜찮다. It's okay if we go into the den of lions. 나는 법을 어기고 왕 앞에 갔다가 죽어도 괜찮다. I will go by the law and then go up to the king. And if I die, I die. 그래 뿌리면. 허감 완전히 꺾입니다. With that kind of thought, forces of darkness will absolutely. 에, 오늘 die. 여러분 예배하는 중에 몇 가지 일이 일어날 겁니다. As you give worship today, a few things will arise. 여러분도 모르는 사이에 치유되는 역사들이 나옵니다. Unbeknownst to you, the 그렇죠? works of healing will take place in your life. 또 여러분과 관계 있는 곳에 하나님의 나라 임하게 됩니다. Also, the king, kingdom of God will come upon all the places that you're connected to during the. 뭐 사람들 예배 몰라서 그래요. But people do not know what worship is. 그 테이프 들어도 됩니다. 그런데 왜 방송 들어도 되는데 왜 예배 드립니까? No, we can listen to a tape or a broadcast, but why do we come here to give worship? 예배 드릴 때내 영혼에 각인됩니다. Because when you come to give worship, that is imprinted in your soul. 그 다음에 자료 듣는 거는 뿌리 내리고. And then the resource that you listen to. 그렇죠. 우리 자석 들으면 뿌리 내리잖아요. Helps you to root down. 내가 우리 그렇잖아요. 뭐 어디 가다가 아, 그 뭔가 뭔가 느낄 때 각인되잖아요. And think about it when you're passing along a way and you think about. 그다음에 그걸 좋아해서 계속하는 뿌리 내리는 거지. 이 축복이 내는데 우리 나와 우리 렘들 각인 딱 되는 순간부터 역사 나. And you do it every day because that becomes rooted inside of you. But when it's imprinted in you, then it will absolutely work. 오늘도 전국 세계 우리 하나님의 사람들과 함께. 예배 드리게 됩니다. Now we will give worship all together, all the people of God together. 또 오늘은 울산 중심으로 예배를 드리게 됩니다. And we'll give worship here, especially in Ulsan. 큰 은혜가 있게 되기를 
예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 종일 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. 우리는 예배하지만 우리가 가야 될 곳에 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. 오늘 우리는 예배하지만 우리의 학업, 우리의 산업, 우리의 일터에 보좌의 축복이 임하게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.